Bir su bardağı haşlanmış nohut var. Bir su bardağı haşlanmış kuru fasulye, bir çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek, bir çay bardağı haşlanmış buğday, 5 adet kadar yeşil soğan, e, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, sosuna da zeytinyağı kullanacağım. Nar ekşisi, sarımsak, bazı miksirki, kırmızı pul biber, nane ve tuz kullanacağız. Efendim. Şimdi e, maydanozumu ben önceden kullandım. Maydanoz <gülüyor> katmayacağım. Yani siz gönlünüz nasıl isterse aslında öyle yapabilirsiniz. Bu da onun canlı canlı örneğidir. Ben buradaki maydanozlarımı da kullanmıştım. Şimdi soğanlarımı keseceğim. Dişe gelir şekilde kesin. Yani böyle incecik ölü yani arada belli olmayacak şekilde olmasın. Birazcık o yeşil soğanın da güzelliğini alın muhakkak. Salatayı sen de böyle yemek olarak, öğün olarak yer misin? Özellikle ton balıklı olarak severim. Ton balıklı severim. mı seversiniz? Normal de yeriz. E, normal tavuk da koyarım Hı -hı. veya normal e, yemekte mutlaka salata yeriz. Salata muhakkak yemekte evet, oluyor. Evet Anladım. Akşam menüsünde de evet. ben mesela salata olarak yemeği, işte üzerine birazcık etle, balıkla evet. yapıp tüketmeyi sevenlerdenim ben de. Şimdi şöyle... Ben de her zaman iri doğrarım. Hı hı. Yani tadını Değil daha mi? tadını alabiliyoruz. Yani böyle bir şeyin aromasını. içine işte e, yaptığımız böreklerin ya da yemeklerin içine koymayacaksak, ölmesini istemiyorsak evet. açıkçası bu şekilde doğramamız benim de daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi birazcık da dereotu ekleyeceğim. Efendim şöyle saplarını uzaklaştıracağım kendisine. Dereotu peynirli poğaçalarda da çok güzel oluyor. Efendim. Daha sonrasında biliyorsunuz mücverin vazgeçilmezi benim için. Evet. Dereotu. Ben hem çok faydalı hem de bazen çocuklarımız gerçekten hani böyle bunları işte alışkın olmayabiliyor ya da istemiyor yemek. O yüzden muhakkak yaptığınız yemeklerin içerisine tabii ki uyumuna göre biraz koyarsanız hem onun da vitaminini almış olurlar. Az önce oğlum sevmiyor diye konuşmuştuk evet, ya. Evet dereotu da mı seviyor? <gülüyor> Hayır şey mücver deli oluyor. Ya işte tam senin <gülüyor> oğlun. Sebze günlerinde evet, se <gülüyor> mutlaka senin oğlun, e, e mücver yemek istiyor. O tamam. çocuk sebze günlerinde. Çok normal. Ben anladım. <gülüyor> Çözdüm olayı. Şimdi ne vardı? Kuru fasulyemiz. Çok İyisi. değişik bir salata olacak. Nohut var. Efendim. Bomba olacak. Yeşil mercimek. Tam böyle besleyici, evet. güzel. Çocuklar için de çok faydalı. Hepsini koyduk. Efendim, bunlardan da şöyle çıkartalım. Şimdi iki tane kaşık alayım. Karıştıracağım. Daha sonrasında sosunu ekleyeceğim. Gerçekten hem besleyici hem tok tutucu. Beş çaylarınızda da yine aynı şekilde soğuklarda beraber servis yapabilirsiniz. Böreklerin yanı da çünkü çok güzel tüketiliyor. Şimdi birazcık tabağa alalım. Şöyle üzerine en son yağını ekleyeceğim. Yani sosunu ekleyeceğim. Sanki bunun üstüne de şurada ceviz duruyor ya. Ceviz duruyor değil mi? Olur. Kesinlikle. Gibi geldi şu an. Tamam. Ceviziyle beraber. Hiç bir sunum olur. Evet. Şimdi bunu hazırladık. Birazcık. Yani ortalama bir çay kaşığı kadar. Bazen. Ekleyelim. Bir iki çay kaşığı kadar dolu dolu. Ben nar ekşisi sevenler derim. Evet. Ben de normal salatalarda domates e, yap, ne yaptığım salatalarda bile kullanıyorum. Çok, ben de hepsinde kullanıyorum. Çok, yani çok seviyorum. Oluyor. Çok güzel oluyor. Zeytinyağı ekleyeceğim. Birazcık. Süper. Sonra şimdi ne yapacağız? Efendim tuzunu pul biberine ekleyelim. Birazcık kuru nane ekleyelim. Ve karıştıralım. 
birazcık da pul biber. Deyip en üzerine de cevizle şenlendirelim bugün. Cevizimiz var madem. Yani bu demek oluyor ki aslında siz istediğiniz her malzemeyi kullanabilirsiniz. Damak tadınız neye uygunsa. Kuru nane sevmiyorsanız onun yerine başka bir şey koyabilirsiniz. Hiç nane katmazsınız efendim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Evet. İyice karıştıracağım. Üzerine sosunu gezdireceğim. Birazcık da en son cevizi ile beraber hazır hale getirmiş olacağım.